El zapatero y los duendes, un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un zapatero que vivía con su esposa. Disfrutaba mucho su trabajo y puso su taller dentro de su pequeña casa. El zapatero y su esposa pasaban tiempos difíciles. Como las tormentas de nieve habían impedido que la gente saliera de sus casas, nadie podía comprar zapatos. El zapatero tenía muy poco dinero para comida y solo le quedaba piel para hacer un par de zapatos más. Su esposa le preguntó, ¿Qué vamos a hacer? La latina está casi vacía y no tenemos leña. Hasta nuestra última vela ya casi se acabó. Su voz era amable. Sabía que su esposo trabajaba muy duro aunque tuviera muy poco. No debemos preocuparnos, dijo el zapatero. Las cosas saldrán bien, ya verás. Terminaré estos zapatos mañana y alguien los comprará. Cortó la piel y se fue a la cama. El zapatero terminaría su trabajo temprano por la mañana. Cuando el zapatero despertó en la mañana, toda la casa estaba helada. Su cuerpo temblaba y se sentía muy cansado. El zapatero fue a su mesa de trabajo, frotándose los ojos. Cuando bajó la vista, pensó que encontraría las piezas de piel tal como las había dejado. Lo que vio le hizo frotarse los ojos de nuevo. Había un par de zapatos terminados sobre la mesa. El zapatero pasó sus manos por los zapatos. Sin duda, los zapatos estaban hechos con la misma piel que él había cortado la noche anterior. ¡Eran hermosos! El zapatero admiró su firmeza, la costura pareja, la colocación de las cintas y hasta el brillo sedoso de la piel. Él mismo no los podría haber hecho mejor. El zapatero llamó a su esposa para que viera los extraordinarios zapatos. Ella se asombró tanto como él. ¿Quién pudo haber hecho esos zapatos? Preguntó. El zapatero y su esposa no supieron quién les había hecho tan maravilloso regalo. Sabían que los zapatos valían muchísimo y podrían venderlos a buen precio. ¡Qué día tan maravilloso! Dijo el zapatero. Tenemos un par de zapatos que vender y el clima finalmente mejoró. Tal vez nuestra buena suerte continúe y alguien compre estos zapatos. En ese momento alguien tocó a la puerta. Era un viajero que había visto el letrero de la zapatería. Yo trabajo para el rey, explicó, y he estado viajando por todo el reino. Con tantos viajes, mis zapatos ya tienen agujeros. Me gustaría comprarle un par de zapatos a usted. El viajero se probó los zapatos nuevos y le quedaron perfectamente. Caminó por toda la tienda unos momentos y dijo, estos son los zapatos más cómodos que he usado. Luego le pagó al zapatero con una brillante moneda de oro. Con la moneda de oro, el zapatero tuvo bastante dinero para comprar las cosas que necesitaba. Compró comida, leña y suficiente piel para hacer dos pares de zapatos más. También le compró a su esposa un chal de lana. La pareja estaba muy agradecida por su buena suerte y decidieron que trabajaría más duro que nunca para conservarla. Una vez más, el zapatero cortó la piel en piezas listas para coser y las colocó en su mesa de trabajo. A la mañana siguiente encontró dos pares más de zapatos terminados y eran tan finos como los primeros. En unas cuantas horas, el zapatero ya había vendido ambos pares y había comprado más piel. Al día siguiente había sobre su mesa cuatro pares de zapatos esperándolo. Esto continuó muchas noches hasta que las repisas del zapatero se llenaron de hermosos zapatos nunca antes vistos. La vida pronto cambió para el zapatero. Ahora él y su esposa siempre tenían leña y suficiente comida. El zapatero compró herramientas mejores mucha piel y la más fina cebilla de latón. Le compró a su esposa una lámpara de aceite, una cobija nueva y un gorro de encaje. El zapatero siempre fue amable con la gente que venía de todas partes del reino para comprar sus zapatos. Pudo haber subido sus precios, pero en vez de esto cobraba solo lo suficiente para vivir con comodidad. Los finos zapatos del zapatero lo hicieron el hombre más popular del reino. Estaba muy feliz de que su tienda siempre estuviera llena de gente, pero había algo que lo inquietaba. Una noche le dijo a su esposa, 
Toda la noche, mientras descansamos cómodamente en nuestras camas, alguien trabaja duro para ayudarnos. Es una pena que ni siquiera sepamos quién es. ¿Por qué no nos quedamos despiertos para averiguarlo? Esa noche, el zapatero cortó las piezas de piel y las colocó sobre su mesa de trabajo. Igual que siempre, apagó la lámpara de aceite y salió del cuarto. Pero en lugar de irse a la cama, él y su esposa se escondieron detrás de la puerta. La luna salió y llenó la habitación de luz plateada. Entonces, algo se movió en la mesa de trabajo. Ahí estaban dos duendes. Tenían unos cuantos centímetros de altura. No eran más altos que el zapato que estaban cosiendo. Los duendes comenzaron a trabajar, ayudándose uno al otro a manejar la piel y herramientas. Sus ropas estaban viejas y gastadas, y esto entristeció al zapatero y a su esposa. Llevaban pantalones delgados y desgarrados, y camisas rotas cubiertas con parches. Hacían zapatos, pero ellos ni siquiera tenían. Debían pasar frío, pero sus alegres caras y ocupadas manos no lo demostraban. La pareja regresó silenciosamente a la cama, y dejó a los duendes hacer su trabajo. A la mañana siguiente, el zapatero y su esposa miraron los nuevos zapatos que estaban en la mesa de trabajo y se acordaron de los duendes. ¿Viste lo rápido que trabajaban juntos esos dos amiguitos y con qué cuidado hacían cada puntada? Preguntó el zapatero. Su esposa frunció el ceño y contestó. Solo vi sus pobres ropas y sus pies descalzos. Es claro que necesitan ayuda y aún así trabajan toda la noche para ayudarnos. Su esposo estuvo de acuerdo y dijo, tengo una idea, les haremos a los duendecitos la ropa que necesitan, son tan pequeños que me será fácil hacerles unos lindos zapatos. Su esposa aplaudió, sí, y yo usaré un poco de mi chal de lana y una orilla de mi cobija para hacerles unos pantalones y camisas apropiados. La pareja comenzó enseguida a hacer los dos trajecitos. El zapatero y su esposa terminaron de hacer los trajes para los duendes. Esa noche, en lugar de dejar piezas de piel en la mesa, dejaron la ropa y los zapatos. Una vez más se escondieron detrás de la puerta y esperaron a que llegaran los duendes. Los duendes aparecieron a medianoche, se subieron a la mesa de trabajo y se detuvieron repentinamente. ¿Qué era eso? ¿Dónde estaban las piezas de piel y las herramientas? Los duendes se sorprendieron al ver la ropa. Inmediatamente se pusieron sus elegantes trajes nuevos. Estaban tan emocionados que comenzaron a cantar. Somos unos duendecitos contentos. Nos queda muy bien esta linda ropa. ¿Quién fue tan amable? Quisiéramos saberlo. Nos gustaría agradecerle su bondad. El zapatero y su esposa se sintieron tan felices que apenas pudieron aguantar las ganas de bailar también. Pasaron las semanas y la tienda del zapatero siempre estaba llena de gente. Seguía ofreciendo los mejores zapatos del reino y toda la gente de los alrededores quería un par. Él y su esposa estaban muy contentos. Sin embargo, una cosa había cambiado. Desde que recibieron sus trajes nuevos, los duendes ya no regresaron más. Al zapatero y su esposa no les importó. El zapatero disfrutaba su trabajo y estaba feliz de volver a hacerlo. Él y su esposa estaban contentos de haber podido ayudar a los duendes que habían trabajado tanto y habían sido tan buenos con ellos. En la noche, mientras el zapatero costaba la piel en la mesa y su esposa horneaba pan, recordaban a los dos duendes. Gracias a su amabilidad y a su arduo trabajo, el zapatero y su esposa vivieron felices. Su alacena siempre estaba llena y en su casa siempre había un agradable calor. ¿Te gustó este cuento?